ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದನ್ನು ಜೌಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಮಾನ ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರು ಪ್ರಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಇವೆರಡು ಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಅಂದರೆ ಬಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಬಲ ಇಂಟು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕಾರು ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಮ ವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಕುಳಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಲವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಸಾರಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸು ನಲವತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಹದಿನೈದು ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟು ಬರ್ತದೆ ಟು ಒನ್ಸ ಟು ಟೂ ಝ ಅಲ್ಲಾಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಜೌಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯುಳ್ಳ ಎರಡು ಕಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯವು ವಿ ವೇಗ ಸಮವೇಗದಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯವು ತ್ರೀ ವಿ ಸಮವೇಗದಲ್ಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಆ ಕಾಯಗಳ ಚಲನ ಶಕ್ತಿಯ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದ್ರಮ ಸಮ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಾಯದ ವೇಗ ಅದು ಆಫ್ ಎಮ್ ಒನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಆಫ್ ಎಮ್ ಟು ವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತ್ರೀ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಸ್ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಎರಡು ಎರಡು ಏನು ಅನುಪಾತ ಅಂದಾಗ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಷ್ಟು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನೆಂದರೆ ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೊ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಮ್ ಜಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಟು ಫೈವು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಫೈವಿಂದ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಜೌಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನೆಂದರೆ ಗೋಧಿಯ ಒಂದು ಚೀಲವು ಇನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೂಕ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಜೌಲ್ ಇದೆ ಹಾಗ ಎಂಟುನೂರು ಜೌಲು ಆಗಲು ಆ ಗೋಧಿ ಚೀಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾವು ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಧಿಯ ಚೀಲ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಜೌಲ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಹೈಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರು ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಏಯ್ಟ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಂಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ರೂಲ್ಸು ಟೂ ಝೀರೋಸ್ ಟೂ ರೂಲ್ಸ್ ಗೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈನ್ ಏಯ್ಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ನೈನ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಒನ್ ಜಾ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಜಾ ಸೊ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಟೂ ಒನ್ ಜಾ ಟೂ ಫೈವ್ ಜಾ ಸೊ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಹೈಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೀಟರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳ